en kraft som först och främst påverkar alla mass alla föremål med en massa. Den är alltid attraktiv. Det vill säga att det är en kraft som gör att massor, två massor dras mot varandra hela tiden. Om man säger att vi har två massor här, här är en massa och här är en annan massa. Så är det från masscentrum som det dras. Alltså en kraft ditåt. Och en kraft därifrån. Och det kan man räkna ut med hjälp av formeln. F är lika med G som är gravitationskonstanten. Ja, den universella gravitationskonstanten som är 6,67 10 upp till minus 11 newton kvadrat meter per kvadrat kilo. Ja, om vi fortsätter se den här så multiplicerar vi den universella gravitationskonstanten med massa 1 multiplicerat med massa 2 dividerat med avståndet upphöjt till 2. Fråga mig inte varför det är r där står. Och massa 1 skulle man kunna säga att det här är massa 1 och här är massa 2. Och så har vi avståndet här emellan som då är R. Här nere på jorden och sånt och de flesta föremål och sånt. Det, det blir det är en väldigt liten attraktiv kraft så att det märker inte av. Bestäm den resulterande kraften på månen med avseende på gravitationskraften från solen och jorden när den befinner sig i ett läge som visas i figuren som är riktigt här. Då ska vi alltså ha reda på den resulterande kraften. En kraft verkar från månen till solen och en kraft verkar från Månen till jorden. Och vi ska då räkna ut den resulterande kraften som månen har. Då får vi använda oss av formeln som Newtons gravitationslag använder. Den här här uppe. Vi har då massa 1 här uppe och massa 2 när vi ska räkna ut kraften F1 mellan månen och solen. Så då använder vi den formen. F är lika med G som vi har gravitationskonstanten där. Eh, multiplicerat med eh, månens massa. I, 3, 4, 9, multiplicerat med 10, upphöjt till 22. Multiplicerat med solens massa, 1,99 multiplicerat med 10 uppe till 30. Oh, vad vackert det blev. Dividerat med R som vi lärde oss i stod för distance. Så, the distance mellan... Månen och solen är det här som vi ska ta och skriva upp. 1,496 multiplicerat med 10 upp till 11 och det är upphöjt till 2. Så 
Då får vi slå ut mina räknar. Då har vi slått in här på mina räknar. Och får vi ut ett tal som ser ut så här. Och sen blir det ett ungefärligt tal. Så. 6,52. Multiplicerat med 10. Upphöjt till 20. Newton som man mäter kraften. Då tar vi nästa sträcka här. Från månen till jorden som vi kallar för F2. Här hade vi F1 och här har vi F2. Som då blir lika med G. Jag försöker få ut den här som är lilla frågetecknet här. Som är då, det kan vi ju döpa då till till exempel FR, eftersom det är den resulterande kraften. Så kan vi sudda uträkningarna. Vi går över till att få reda på vad den resulterande kraften är. Det kan vi göra med hjälp av Pythagoras sats. Jag vet. A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2 är lika med C. Och vi har denna som A, denna som B och denna som C. Och just det här ska vi göra C upphöjt till 2. Eller bara sätta in varorna. A är F2 ju. Ska det vara lika med C upp till 2. Då får vi slå det på mina räknar. Då slår vi ut att detta blir cirka 10 upphöjt till 42. Ehm. Thank you. 